ഗുഡ് മോർണിംഗ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ അടുത്ത ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളൊരു സിലിക്കോൺ കൺട്രോൾ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി ഓപ്പറേഷനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എ സി എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അതായത് റിവേഴ്സ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതായത് ആനോഡി നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജും ക്യാതോഡി പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എ സി ആർ നോൺ കണ്ടക്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എ സി ആറിൻ്റെ അടുത്ത രണ്ട് മോഡ് അതായത് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡ് ഫോർവേഡ് കണ്ടക്റ്റിംഗ് മോഡ് പിന്നെ എസ് സി ആറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പിന്നെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് സി ആറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡ് നമ്മൾ ഒരു ആനോഡ് സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജും ക്യാതോഡ് സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഡയോഡിനകത്ത് ആനോഡ് പോസിറ്റീവും ക്യാതോഡ് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ ഡയോഡ് കണ്ടക്ടിംഗ് ആയിട്ട് മാറും പക്ഷെ നമ്മൾ എസ് സി ആറിനകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന നോക്കാം ആനോഡ് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പി സൈഡ് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വന്നു അതായത് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ്റെ പി സൈഡ് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വരുവാണെങ്കിൽ ആ ജംഗ്ഷൻ ഫോർ ബേസ്ഡ് ആണ് ജംഗ്ഷൻ ജെ വൺ ഫോർ ബേസ്ഡ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ക്യാതോഡ് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻ എൻ സൈഡിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വന്നു ഇത് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ്റെ എൻ സൈഡ് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ ജംഗ്ഷൻ ഫോർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറും ജംഗ്ഷൻ ജെ ത്രീയും ഫോർ ബേസ്ഡ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ജംഗ്ഷൻ ജെ ത്രീയിലേക്ക് നോക്കാം ജെ വൺ ഫോർ ബേസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഈ എൻ റീജിനിലേക്ക് വന്നു അതായത് ഈ എൻ റീജിന് ഒരു ചെറിയ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ജെ ത്രീ ഫോർ ബേസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഈ പി റീജിന് വന്നു ഈ പി റീജിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് സോറി പി റീജിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ്റെ എൻ റീജിന് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജും പി റീജിന് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജും വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ജംഗ്ഷൻ ഒരു റിവേഴ്സ് ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് മാറും അതായത് ആനോഡ് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ക്യാതോഡ് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ജംഗ്ഷൻ ജെ വൺ ആൻഡ് ജംഗ്ഷൻ ജെ ത്രീ ഫോർ ബേസ്ഡ് ആയി പക്ഷേ ജംഗ്ഷൻ ജെ ടു റിവേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആയി അതായത് ഈ കേസിലും ആനോഡ് പോസിറ്റീവും ക്യാതോഡ് നെഗറ്റീവ് അപ്ലൈ ചെയ്ത കേസിലും നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ഒരു ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഡിവൈസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എസ് സി ആറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കി മുകളിലും എസ് സി ആർ ഒരു ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആണ് എസ് സി ആർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് ആനോഡിന് ക്യാതോഡിന് എക്രോസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തൊരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് ക്രോസ് തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജംഗ്ഷൻ ജെ ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഒരു ഡയോഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അവലൈഞ്ച് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകുന്ന മതി ഈ ഡിവൈസും പിന്നെ നമുക്ക് ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ജംഗ്ഷൻ ജെ ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകുന്ന വോൾട്ടേജാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ വി ബി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വി ബി ഒ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് എസ് സി ആർ ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എസ് സി ആറിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് നമ്മളെപ്പോഴും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കുറവായിട്ടായിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എസ് സി ആറ് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡിലായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ജംഗ്ഷൻ ജെ വണ്ണും ജെ ത്രീയും ഫോർ ബേസ്ഡ് ആണ് ജംഗ്ഷൻ ജെ ടു റിവേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡിലുള്ള എസ് സി ആറിനെ ഫോർവേഡ് കണ്ടക്ഷൻ മോഡിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഗേറ്റിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് കണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പോസിറ്റീവ് കട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് പി റീജിലേക്ക് പോകുന്ന മാതിരി അകത്തേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ കണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കണ്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗേറ്റിന് ക്യാതോ നെക്രോസ് നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വിത്ത് ഗേറ്റ് സൈഡ് പോസിറ്റീവ് ഗേറ്റ് സൈഡ് പോസിറ്റീവ് ക്യാതോ സൈഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ജംഗ്ഷൻ ജെ ത്രീ ഫോർ ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ കറണ്ട് ഇതാ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതായത്
ടെമ്പറലി ഈ ജംഗ്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആൻ ചെയ്യുവാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ജംഗ്ഷൻ ജെ വൺ ഫോർ ബേസ്ഡായി ജെ ത്രീ ഫോർ ബേസ്ഡായി ജംഗ്ഷൻ ജെ ടു നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഈ എസ് സി ആർ ശരിക്കും കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആണ് എസ് സി ആർ ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യും എസ് സി ആറിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഫോർവേഡ് കണ്ടക്ഷൻ മോഡ് ഈ മോഡിലാണ് എസ് സി ആർ ഒരു പ്രോസസ്സ് വെച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എസ് സി ആർ നമ്മൾ ആനോഡ്സ് വരെ പോസ്റ്റിംഗ് ക്യാതോഡ്സ് വരെ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്താലും നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഗേറ്റ് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം മാത്രം എസ് സി ആർ ടേൺ ഓൺ ആവത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് ഗേറ്റ് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടേൺ ഓൺ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഗേറ്റ് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ ഗേറ്റ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ഈ ജംഗ്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ നമ്മുടെ എസ് സി ആർ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അതുപോലെ ജംഗ്ഷൻ ഗേറ്റ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എസ് സി ആർ കണ്ടക്ടി മുകളിലൊക്കെ മാറുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ അതായത് കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ ആനോടിക്ക് അതൊരു ഓട്ടയിൽ തന്നെ ആകും അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നോക്കാം എസ് സി ആറിൻ്റെ വി എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച മോഡ് റിവേഴ്സ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡ് അതായത് എസ് സി ആറിൽ അക്രോസ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബ്ലോക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഗേറ്റ് സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ് സോറി ആനോഡ് സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് ക്യാതോഡ് സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ എസ് സി ആറ് നോൺ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആണ് ആ റിവേഴ്സ് ബേസ് ജംഗ്ഷനിൽ കൂടെ ചെറിയൊരു ലീക്കേജ് കണ്ട് മാത്രമേ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചെറിയ ലീക്കേജ് കണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് വി ബി ആർ എന്നുള്ള ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എസ് സി ആറ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി അമ്പലാഞ്ചൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിച്ച് കറണ്ട് അബ്രപ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഈ റീജിയനാണ് നമ്മുടെ റിവേഴ്സ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ഡാമേജ് ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകുന്ന പോയിന്റാണ് ഈ വി ബി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡ് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡിലും നമ്മുടെ ജംഗ്ഷൻ ജെ വണ്ണും ജെ ത്രീ ഫോർ ബേസ് ആണ് ജംഗ്ഷൻ ജെ ടു റിവേഴ്സ് ബേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ജംഗ്ഷൻ ജെ ടുവിൽ കൂടെ ഒരു ചെറിയ ലീക്കേജ് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യും ആ ലീക്കേജ് ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ചെറിയൊരു നമ്മൾ വോൾ ആനോട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ചെറിയൊരു ലീക്കേജ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എസ് സി ആർ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു എസ് സി ആറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ എസ് സി ആർ വീണ്ടും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എസ് സി ആർ ശരിക്കും ഡാമേജ് ആയി കഴിയും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഗേറ്റ് കണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഐ ജി വൺ ഉള്ളൊരു ഗേറ്റ് ഗേറ്റ് കണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഐ ജി വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഐ ജി വൺ വാല്യൂവിന് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എസ് സി ആറ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് ആനോഡ് ആനോഡ് വോൾട്ടേജിൽ നമ്മുടെ എസ് സി ആർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് ഈ പോയിൻറ്റ് വരെ നമ്മുടെ ഫോറേ ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ജെ ടു എന്നുള്ള ജംഗ്ഷൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ എസ് സി ആർ വീണ്ടും കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഈ റീജിയൻ കാണിക്കുന്നത് എസ് സി ആർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കാരണം എസ് സി ആറിൻ്റെ ഫോറേ ബയ കണ്ടക്ടിംഗ് മോഡിൽ എസ് സി ആറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ആ റീജിയനാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് എസ് സി ആർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ റീജിയൻ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഐ ജി ഗേറ്റ് കാർഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ഐ ജി ടു എന്നൊരു ഗേറ്റ് കാർഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഐ ജി ടിയുടെ വാല്യൂ ഐ ജി വനേക്കാലും കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയൊരു ആനുവൽ വോൾട്ടേജിൽ നമ്മുടെ എസ് സി ആർ വീണ്ടും കണ്ടക്ടിംഗ് മോളിലേ പോകും ഇനി ഐ ജി ത്രീയുടെ ഐ ജി ത്രീ എന്നൊരു ഗേറ്റ് കാർഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഐ ജി ത്രീയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഗേറ്റ് കാർഡിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ചേരിക്കുക ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ ആനോട് വോൾട്ടേജ് ആനോട് കാതോ ഒരു വോൾട്ടേജ് കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയൊരു വാല്
എസ് സി ഡാമേജ് ആ ഡാം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജാണ് ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ വി ബി യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടൈമിൽ ലാച്ചിങ് കറണ്ട് നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ഫോർവേഡ് കണ്ടക്ഷൻ മോഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഫോർവേഡ് കണ്ടക്ഷൻ മോഡിൽ ഗേറ്റ് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫോർവേഡ് കണ്ടക്ഷൻ മോഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എസ് സി ആർ ആ ജംഗ്ഷൻ ചെയ്യറ്റ് എന്നുള്ള റിവേഴ്സ് ബേസ് ചെയ്യറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ എസ് സി ആർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ആ ഗേറ്റ് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ആ ഗേറ്റ് കറണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ എസ് സി ആർ കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കറണ്ട് നമ്മുടെ എസ് സി ആറുകളെ പാസ് ചെയ്തതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഗേറ്റ് കറണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എസ് സി ആർ വീണ്ടും നോൺ കണ്ടക്റ്റിംഗ് അതായത് ബ്ലോക്കിംഗ് മോളിലേക്ക് പോകും അതായത് നമ്മൾ എസ് സി ആറിൻ്റെ ടേൺ ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കറണ്ട് എസ് സി ആറുകളെ പാസ് ചെയ്യുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ഗേറ്റ് കറണ്ട് ഗേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഗേറ്റ് പൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ആ പർട്ടിക്കുലർ കറണ്ടിന് മുമ്പാണ് നമ്മൾ ഗേറ്റ് പൾസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ എസ് സി ആർ വീണ്ടും ടേൺ ഓഫ് മോളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നോൺ കണ്ടക്റ്റിംഗ് മോളിലേക്ക് പോയി പോകും അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് ഏത് കറണ്ടിൽ വരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗേറ്റ് കറണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണോ ആ കറണ്ടിനാണ് നമ്മൾ ലാച്ചിങ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലാച്ചിങ് കറണ്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തത് ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ട് ഇനി ഒരു ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ് സി ആർ നമുക്ക് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യണം കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആയുള്ള എസ് സി ആർ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ആനോഡ് ക്യാതോഡ് വോൾട്ടേജ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യണം അതായത് ആനോഡ് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ക്യാതോഡ് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജും ആക്കണം അത് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് സി ആർ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ടിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ആനോഡിനും ക്യാതോഡിനും എക്രോസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് വോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം പോലെ എസ് സി ആർ ഓൺ കണ്ട ഓൾറെഡി കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എസ് സി ആർ ഓൺ കണ്ടക്ടിക്കുക അതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വഴി നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കറണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ടിനേക്കാൾ താഴെയാക്കണം ആ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ലാച്ചിങ് കറണ്ടിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അടുത്ത ടൈമും ടേൺ ഓൺ ടൈമും ടേൺ ഓൺ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എസ് സി ആറിന് നമ്മൾ ഫോറാർഡ് ബ്ലോക്ക് മോളിലിരിക്കാൻ വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ആക്കുക എസ് സി ആർ ടേൺ ഓൺ ചെയ്യണം നമ്മൾ ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഗേറ്റ് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഈ ഗേറ്റ് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മുതൽ എസ് സി ആർ ആക്ച്വലി ടേൺ ഓൺ ചെയ്ത് ഫോർവേഡ് കണ്ടക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന വരെയുള്ള ടൈമിനാണ് നമ്മൾ ടേൺ ഓൺ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ട്രിഗറിംഗ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റ് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മുതൽ എപ്പോഴാണോ എസ് സി ആർ ആ ഗേറ്റ് കറണ്ട് മൂലം ഫോർ ഫോർവേഡ് ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിംഗ് ആകുന്നത് ആ ടൈം വരെയുള്ള ഈ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എക്രോസ് ഉള്ള ടൈമിനാണ് നമ്മൾ ടേൺ ഓൺ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടൈം ടേൺ ഓഫ് ടൈം ടേൺ ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് സി ആർ എസ് സി ആർ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് സീറോ നമ്മൾ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാം ചെയ്തു അതായത് ആനോഡ് സൈഡ് നൈറ്റിംഗ് ക്യാതോഡ് സൈഡും പോസിറ്റീവ് ആക്കി നമ്മുടെ എസ് സി ആർ കറണ്ട് കുറച്ച് എസ് സി ആർ കറണ്ട് സീറോ ആയ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മുതൽ എസ് സി ആർ ബ്ലോക്കിംഗ് ക്യാപ്പബിലിറ്റി എപ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വരെയുള്ള ടൈമിനാണ് നമ്മൾ ടേൺ ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എസ് സി ആർ കറണ്ട് സീറോ ആയി അതിനുശേഷം എത്ര നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ ടൈമിനാണ് നമ്മൾ ടേൺ ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടേൺ ഓൺ ടൈമും ടേൺ ഓഫ് ടൈമും ഒക്കെ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് റേഞ്ച് വരുന്ന ടൈമാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത കാര്യങ്ങളായിട്ട് ടേൺ ഓൺ മെതേഡ്സും ടേൺ ഓഫ് മെതേഡ്സും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരാം നമുക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗേറ്റ് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പല മെതേഡുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ഡിവൈസ് അതിൻ്റെ ഒരു മെതേഡാണ് അങ്ങനെ ഗേറ്റ് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഗേറ്റ് റിഗറിംഗ് സർക്യൂട്ട് പല ടൈം 